Okay, Google, what is six pounds and four ounces in kilograms? Six point two five zero 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 one pounds equals two point eight three five kilograms. As Mage. Kulida? As me moha 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 حابب اكلمكم النهارده عن الارتفيشال انتليجنس او بالعربي الذكاء الاصطناعي خصوصا مع محاولات شيطنه الاي اي الفتره الاخيره وحصر ادواره دايما في دور الشر وانه هيسيطر على البشر وهيخرج عن طاعهم وهيتحكم فيهم وفي مستقبلهم انا مش مستغرب كل الكلام ده انا بس اللي مستغربه ليه ناس كتير بتتكلم عن المخاطر وقليل بس اللي بيتكلم عن الفوائد وازاي هيسهل حياه البشر فانا مش هرد انا هخلي مؤتمر جوجل الاخير هو اللي يرد مكان جوجل ردت بشياكة في مؤتمرها الأخير ميد باي جوجل وأعلنت دعمها الواضح والصريح للذكاء الاصطناعي وأن العالم في نقطة تحول كبيرة من عصر الموبايلات لعصر الـ AI وأن جوجل مستعدة تماما للمستقبل وبتعتمد في جميع منتجاتها على الذكاء الاصطناعي Where we can bring a combination of AI and software and hardware to bring a different perspective أهم منتج من المنتجات دي كان موبايل جوجل الجديد البيكسل 2 اللي جاي في فترة الموبايلات كلها بقت شبه بعض بيقلدوا بعض في الكاميرا والمعالج والرامات والبطاريه والشركات بقت بتقلد بعض بطريقه مستفزه الحقيقه جوجل حبت تقلب الترابيزه السنه دي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وقدموا موبايل غير عادي اكتر حاجه حصل فيها تطور هي الكاميرا فجوجل لينس بتخلي موبايلك يفهم ويحلل الصور ويجيب لك معلومات عن اي حاجه بتصورها انت ممكن تعرف اسم الفيلم من عن طريق البوستر تعرف اسم المغني من صورته اللي في الشارع تعرف معلومات اكتر عن المعالم السياحيه والاماكن الاثريه بمجرد استخدام الكاميرا بس جوجل لينس بتحول الصوره من مجرد بيكسلز جنب بعض لاشياء مفهومه تقدر تحللها وتجيب عنها معلومات كل ده بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر فيجن وطبعا جوجل اهتمت بجودة كاميرا البيكسل نفسها اي شركة تانية مكان جوجل هتهتم انها تحسن السنسور تحسن العدسة لكن جوجل استغلت ابحاثها في الذكاء الاصطناعي والكمبيوتيشن الفوتوغرافي وحبت تخرج بره الصندوق والنتيجة ان الايفون 8 والنوت 8 الاثنين جايبين نفس السكور 94 في تقييم دي اكس او مارك في حين ان البيكسل 2 جايب تقييم 98 طب ازاي؟ فبالاعتماد على الكمبيوتيشن الفوتوغرافي والاتش دي ار بلس اللي عن طريقه كاميرا البيكسل 2 بتقدر تلقط صور كتير وتدمجهم بخوارزميات معقده علشان توصل لصوره ممتازه بالوان مظبوطه وتفاصيل واضحه. جوجل كمان ضافت البورتريت مود اللي بتقدمه كل الشركات دلوقتي عن طريق كاميرا اضافيه بس للاسف النتائج ما بتبقاش حلوه قوي زي الكاميرات الاس ال ار فزي ما اتعودنا من جوجل انها بتحب تحط التاتش بتاعها فاعتمدت على الماشين ليرنينج انها توصل للبورتريت مود عن طريق كاميرا واحده بس. الماشين ليرنينج ده عامل زي المنشطات كده لاي حاجه فالكاميرا هنا بتفهم مكونات الصوره وبتقدر تحلل البيكسلز وتعرف الاشخاص فين وايه اللي في الباك جراوند بعيد وايه اللي في الباك جراوند قريب وبتعمل بلور بدرجات مختلفه التخلي عن مبدا الكاميرا الاضافيه والاعتماد على الماشين ليرنينج خلى الكاميرا الاماميه هي كمان تقدر تاخد صور بورتريت مش زي الموبايلات العاديه فلو هنتكلم عن تصوير الفيديو فكاميرا الموبايلات العاديه اقصى ما عندها هو مثبت بصري لكن البيكسل 2 بالاضافه طبعا لوجود مثبت بصري بيعتمد على تحليل الفيديو والصور وبالتالي نتائج احسن بكتير الماشين ليرنينج والاي اي ما وقفوش عند الكاميرا بس فلو في اغنيه شغاله مش عارف اسمها جوجل بيكسل 2 هيقول لك اسم الاغنيه على اللوك سكرين واللي بيفرقوا عن اي حاجه تانية زي شازام مثلا انه مش بيحتاج يبعت داتا عن طريق الانترنت وبيشتغل اوف لاين وكمان مش محتاج تشغله علشان يبدا تسجيل هو بيفضل شغال على طول في الخلفيه من غير ما ياثر على البطاريه البيكسل الجديد سهل الوصول لجوجل اسيستنت اضغط بس على جوانب الموبايل وقول له تيك سيلفي بس كده خلاص بس البيكسل 2 ما فيهوش من الصوت جوجل هي كمان بدات تشجع للانتقال للسماعات البلوتوث وبالتالي عملت سماعه بلوتوث بس مش زي اي سماعه لان السماعه الجديده بتدعم جوجل اسيستنت اللي من خلال ضغطه زرار واحده تقدر تبعت رساله تشغل مزيكا تقول لك الطرق والاتجاهات لمكان معين او انك تقرا النوتيفيكيشنز والرسائل اللي بتجيلك على موبايلك السماعه كمان بتدعم ميزه الترجمه الفوريه فلو بتكلم حد بلغه مختلفه تقدر تبقى وسيط بينكم علشان تفهموا بعض جوجل كمان اعلنت عن كاميرا جديده بس مش زي اي كاميرا برضه لان الكاميرا الجديده بتفهم وتحلل اللي بتشوفه وبتصوره تقدر تتعرف على اللحظات اللي فيها فرحه وضحك زي عيد ميلاد مثلا او الحركات الظريفه اللي بتحصل من الاطفال والحيوانات تقدر تسجل كل ده لوحدها وبكده كل المواقف التلقائيه اللي بنبقى نفسنا نحتفظ بيها مش هتضيع علشان مفيش حد بيصور الذكاء الاصطناعي بيصور لوحده جوجل كمان اعلنت عن توافق مع اجهزه شركه نست الذكيه زي نست هلو وهو جرس ذكي بيقدر يتعرف على الوجوه فلما حد يخبط على الباب هيقول لك مين اللي بيخبط ولو الحد ده غريب هيبعت لك صوره حيه ليه كل ده وانت قاعد على الكنبه بتفكر تقوم تفتح ولا لا
الذكاء الاصطناعي هيغير حاجات كتير في حياتنا نفسي الناس بس زي ما بتتكلم عن انه هيدمر الكوكب وهينهي البشريه يتكلموا عن فوايده لانه زي اي حاجه في الكون ممكن تستخدم في الخير زي ما ممكن تستخدم في الشر احنا لحد دلوقتي ما وصلناش للمرحله اللي نقول فيها ان الذكاء الاصطناعي بقى ناضج الفتره اللي فاتت حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتنا جوجل مابس مثلا بقينا نعتمد عليه بشكل اساسي علشان نعرف اسرع الطرق والاتجاهات في التنقل ودي حاجه قديمه نوعا ما بس الناس مش عارفه انها بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل اساسي ايه ده عم تطور الذكاء الاصطناعي في نهايه حلقتنا اتمنى تكون عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب سلام